ரொம்ப திமிர் பிடிச்சவனுங்க அவனுங்க என்கிட்டயே ராங்கா பேசுறானுங்க யாரோ வராங்களாமே வரட்டும் பாப்பா வருவாங்க <laughs> 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 மக்கள் பணத்தை ஏமாத்திருக்காங்க அவங்க கிட்ட அடி வாங்கிய செத்துருப்பானுங்க நாங்க தான் போய் அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்திருக்கோம். ஆ சோ இவங்க மேல எஃப்ஐஆர் எதுவும் போடலையே. இன்னும் போடல மேடம். இனிமே தான் ஃபைல் பண்ணனும். சோ வேண்டாம் சோ. என்ன மேடம் சொல்றீங்க? பப்ளிக் பண இது. ஏமாத்தி இருக்காங்க. சும்மா எல்லாம் விட முடியாது. பிரச்சனை பெருசா ஆயிடும் மேடம். என்ன சோ? நீங்க நினைச்ச முடியாதா? புரியுது மேடம். ஆனா ப்ராப்ளம் பெருசு. அதோட இது பப்ளிக் விஷயம். நாளைக்கே பத்திரிக்கை மீடியன் போச்சுனா எனக்கு ரொம்ப சிக்கல் ஆயிடும். என்ன போட்டு கொட கொடன் கொடாஞ்சிருவாங்க அமௌண்ட் எவ்வளவு சார் என்ன மேடம் கேக்குறீங்க இல்ல பப்ளிக் அமௌண்ட் ஏமாத்துனாங்கன்னு சொன்னீங்களே அது எவ்வளவு அமௌண்ட் 5000 ரூபாய் மேடம் அச்சா நம்ம எண்ணி பாக்கும்போது 15000 ரூபாய் இருந்துச்சு 10000 ரூபாய் இருந்தால அமிக்கிட்டடா ஏய் என்ன சொன்னே சார் 5000 ரூபாய்னு சொல்ல வந்த சார் நீங்க சொல்லுங்க மேடம் சார் 5000 ரூபாய்ங்கிறது சின்ன அமௌண்ட் தான சார் அதுக்கு இல்லங்க மேடம் அமௌண்ட் சின்னதா இருந்தாலும் பிரச்சனை ரொம்ப பெருசு ஒரு கூட்டமே போட்டு அடிச்சு துவச்சிருக்காங்க அவங்க நாளைக்கு வந்து என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டா நான் என்ன மேடம் சொல்றதுல அதுக்குன்னு இல்லைங்க மேடம் சொல்றீங்க சரிங்க மேடம் சரி போங்கப்பா போங்கப்பா என்ன ராஜு கொஞ்சம் கூட அறிவே கிடையாதா மாட்டிக்கிட்ட அதுவும் இல்லாம பிசினஸ் பண்றதுக்கு நீங்க பணம் கொடுத்தீங்க கடைசியா நீங்க கொடுத்த பத்து லட்சத்தை வச்சு டிராவல்ஸ் பிசினஸ் பண்ணலாம் நினைச்சோம் அதுவும் போயிடுச்சு சரி நீங்க இதெல்லாம் சொன்னா திட்டுவீங்கன்னு நினைச்சோம் அதுக்கு மேல உங்களை கூப்பிடுறதுக்கு ஒரு மாதிரியா இருந்துச்சு அதான் பிரகாஷ் சத்யா பேர ஸ்டேஷன்ல சொன்னோம் அண்ணி என்ன சொல்ற ராஜு ஆமா அண்ணி சொன்னேன் அண்ணி ஆனா அவங்க ரெண்டு பேருமே வரல அண்ணி சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுங்கன்னு கலெக்டி விட்டாங்க அண்ணி பின்ன உடனே துடிச்சுக்கிட்டு ஓடி வந்து உங்களை வெளியில எடுப்பாங்கன்னு நினைச்சீங்களா பிரகாஷு மேல ஒரு வன்மத்துல இருக்கான்னு நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொல்லிருக்கேன் இப்ப நீ இப்படி மாட்டனா சந்தோஷப்படுவானா இல்ல உன வெளியில எடுப்பானா அதுவும் அந்த சத்திய உனக்கு உதவி செய்வாளா என்ன மனுஷங்க அவங்க நீ பண்ணது தப்புதான் யாரு இல்லன்னு சொன்னா அதுக்காக ஒரே அடியா உனக்கு கை கழுவிடுறதா பாருங்க மேடம் உங்களை வெளியில எடுத்து என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டு கண்டிச்சா நீங்க திறந்துட மாட்டீங்களா இப்படி ஒட்டு மொத்தமா கை கழுவிட்டாங்களே மேடம் நீங்க இல்லனா நாங்க உள்ள கிடந்து செத்து போயிருப்போம் மேடம் சரி சரி புலம்பாதீங்க வாங்க ஏன் கார்லயே நான் ட்ராப் பண்ணிடுறேன் ஏய் ராஜி வாடா வாசகல நீ போ நான் நடந்தே போறேன் என்ன பேசுறீங்க நான் தான் கார்ல ட்ராப் பண்றேன்னு சொல்றேன் அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் டேய் மச்சா கொஞ்சமாவது விசுவாசத்தோட இருடா ஏன்டா அவங்க வரல நான் நீ நடக்கவே முடியாதுடா நம்மள உள்ளேயே வெச்சு நொங்கு எடுத்துப்பாங்க அவங்க நம்மள பெரிய மனசு பண்ணி வெளிய எடுத்து இருக்காங்க அது இல்லாம கட்டு கட்டா பணத்தை வேற கொடுத்துட்டாங்கடா நீ என்னமோ அவங்கள கோவிச்சுக்கிற சகல கொஞ்சமா மனசமா நடந்துக்கோட ஏப்படி வந்தீங்க 
பண்ணீங்க தப்பிச்சு வந்தீங்களா சும்மா தலகா நானே தப்பிச்சு வரல அண்ணி தான் ஸ்டேஜ்ல இருந்து வெளிய வந்தாங்க என்னடா பேசி வெச்சிட்டு டிராமா பண்றீங்களா சொல்றா டேய் நீ உள்ள போறதோ அவ உன்னை வெளிய எடுக்கறதோ என்ன கதை இது கதையா என்னடா சொல்ற கதை இல்லாம நீ உள்ள போயிட்டேன்னு உன்னை வெளிய எடுக்க எங்க அம்மா தலகா பிரகாஷ் எல்லாம் சத்யா கிட்ட கெஞ்சிட்டு இருக்காங்க அவ என்ன சட்டன வந்து வெளிய எடுக்கற உன்னை இதெல்லாம் என்ன அர்த்தம் நீ உள்ள போகும்போது இந்த தப்ப நான் பண்ண போறேன் நீங்க வந்து வெளிய எடுங்க சொல்லிட்டு போற மாதிரி இருக்கு அவ சகவாசம் தான இத்தனைக்கும் காரணம் உன்னை எல்லாம் என்னடா பண்றதே டேய் ராஜு உன்ன மாதிரி தான பிரகாஷ் குமார் அவங்கள மாதிரி நீயும் ஏதாவது வேலைக்கு போலாம்ல அத விட்டுட்டு தப்பு மேல தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கேடா மாமா உங்களுக்கு மனசாட்சி குடுத்தல பப்ளிக் ஏ மாத்தி கொல்லடிக்கிறேன்னு மனசாட்சி குடுத்தல டேய் ராஜு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றது தப்புடா டேய் நிறுத்துடா வெளியேடுக்கு துப்பு இல்ல புருஷ பொண்ணடி சேர்ந்து பேசிக்கலடா அடி சேருபால நீ பண்ண காரியத்துக்கு இவங்கள உன்ன போலீஸ்ல புடிச்சு குடுத்துறணும்டா என்ன திமிரنده அப்படி பேசுவே நீ இவர் பப்ளிக் ஏமாத்தி சம்பாதிக்கணும் நினைப்பாரு இவங்க வந்து வெளிய எடுக்கணுமா டேய் சுமேரா இவன் பெரிய யோகமடா இப்பதா திருந்து இருக்க அவன் என்ன குத்து சொல்ற நீ ஆமாண்டா நான் ஏமாத்தல அவங்க ஏமாத்தல நான் உங்களை ஏமாத்தற அவ்ளோதா பிஸ்னஸ்ங்க <laughs> 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 நேர்மையாடு <laughs> 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 எல்லாரும் கூட்டி அட்வைஸ் பண்றீங்களே இந்தாடா ஏதாவது பிசினஸ் பண்ணி பொழிச்சுக்கோன்னு சொன்னீங்களா இல்லையே ஆனா பணம் கொடுத்தா இந்த பணம் எப்படி வந்துச்சு எந்த வகையில வந்துச்சு நீதி நியாயம் தர்மம்னு பேசுறீங்களா ஆ நீங்க எல்லாரும் நேர்மையான இருந்தா நான் அப்படிதான் ஏமாத்திரம் வந்தா ஆனா உதவி செஞ்ச அண்ணி நீங்க வீட்டு விட்டு விரட்டுறீங்களா ஹே இன்னொரு தடவை பத்தி பேசல டேய் என்ன பண்ணுவ ஏடா பொழைக்கு தெரியாம எதையோ பண்ணி சொதப்புறன் நினைச்சா இவன் திட்டம் போட்டு தான் மக்களை ஏமாத்த கிளம்பி இருக்கான் அப்படிதானே ஒண்ணு விடுறா அவன் எனக்கு மூத்துவன் அவன் என்ன அடிப்பா இது ஒரு பண்ணுவான் அதுக்கு நீ ஏறுறா எங்க ரெண்டு பேரும் கண்டுல உன என்ன வேலை உன் வேலை என்ன இருக்கோ அதை பாத்துட்டு போ ரொம்ப நல்லவன் மாதிரி முன்னாடி வந்து விளக்குற நீ விளக்கல ஐயோ நம்ம தம்பி நம்ம காக எப்படி எல்லாம் பேசுறன் நினைக்கணுமா ஏமாத்தீங்க ஸ்டேஷன்ல நான் தாசில்தார் புருஷனோட அண்ணனை சொல்ல தெரியுதுல இதால யாரு காசிங்கோ உங்களால இந்த குடும்பத்துக்கு காசிங்கோ எங்களுக்கு காசிங்கோ சத்யா என்னக்கா என்ன பண்ண சொல்றீங்க அவர் பண்ண தப்புக்கு விளக்க சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆமா விளக்க கொடுத்த உன் புருஷ நம்பர் யோகமே என்ன மாமா ஆமா அவர் தப்பு பண்ணார் தான் அத மட்டும் காரண காட்டி தப்பு பண்ண தெரியுது இல்ல அப்ப இவர் மாதிரி வேலைக்கு போக வேண்டியதுல சத்யா நீ கொஞ்சம் சும்மா இருமா ஆமா காந்தியவாதி வீட்ல வாரிசா பிறந்துட்டு எப்ப பொதுமக்களை ஏமாத்துறதுல தப்பு இல்லன்னு சொன்னானோ இந்த மனசை கல்லாக்கிட்டு சொல்ற இவன் இந்த வீட்டில் இருக்கவே லாய்க்கு இல்லாத
ஒருத்தரா <laughs> ஓடி போய் நீ அண்ணி போய் அண்ணி குமார் சொத்த பிரிச்சு தர நீங்க நல்லவங்க நியாயமானவங்க அவங்க கேக்குற டைவர்ஸ் பேப்பர்ல கையெழுத்து போடணும்னு சொல்லு கையெழுத்து போட்ட உடனே நான் சொத்தை பிரிச்சு கொடுத்தேன் என்னங்க நீங்க கிளம்புங்க நீங்க எல்லாரோட விருப்பமும் நீங்க இந்த வீட்டை விட்டு போகணும்னு தான் அப்படி இருக்கும்போது யாரும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது நீங்க கிளம்புங்க அக்கா நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசாதீங்க இவர் இப்படியே விட்டீங்கன்னா திருந்தவே மாட்டாரு இல்ல சத்யா வாய்ப்பே கொடுக்காம ஒருத்தர் கிட்ட திருந்துங்க திருந்துங்கன்னு சொன்னா அந்த மனுஷன் எப்படி திருந்துவாரு நீங்க கிளம்புங்க இல்ல அத்த எனக்கு வேற வழியே இல்ல ஓசி சோறு சாப்பிடும் போது கூட உறவுன்னு சொல்லி சாப்பிடலாம் இப்படி கூடி நீனு அவமானப்படுத்திட்டு இருக்கிறத என்னால பாத்துட்டு இருக்க முடியாது நீங்க கிளம்புங்கன்னு சொல்றேல்ல வெளியே போக சொன்னது சரிதான ராஜு <laughs> 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 எல்லா தொழிலும் போய் கடைசியில போலீஸ்லயும் மாட்டியாச்சு இனிமே என்ன பண்றதுன்னு தான் தெரியல தங்கச்சிங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 
எத்தனை பேர் சாபம் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த சாபம் யார சேரும் எங்களை தானே சேரும் உங்களை நம்பினதுக்கு நாங்க இதெல்லாம் அனுபவிக்கணும் அப்பா அதனாலதான் நீ பணம் கொடுக்கும் போதே எனக்கு சந்தேகமா இருந்தது அதான் வேண்டாம்னு சொன்னேன் ஐயா தர்ம பிரபுவே போதும் நீ உழைச்சி கொட்டுறேன்னு இப்படி திருடி சேர்த்ததெல்லாம் போதும் இனி அந்த வேலையே வேண்டாம் ஏதோ பழக்க வழி இல்லாம இந்த ஊருக்கு வந்தப்ப உன்ன வச்சுதான் சம்பூர்ணமாவும் அந்த குடும்பமும் அறிமுகமாச்சு போதும் இந்த ஒரு காரியத்துக்காக பொம்பளை நான் உழைச்சி உனக்கு சோறு போடுறேன் வேண்டா <laughs> அவ வந்து ஒன்னு வெளிய எடுக்கவும் வேண்டாம் உனக்கு ஒரு நல்ல வேலையை நானே ஏற்பாடு பண்ணி தரேன் உனக்கு என்ன உடம்பு வலிக்காம வேலை செய்யணும் அவ்வளவுதானே நீ ஏசிலேயே உட்காந்து வேலை பாக்குற மாதிரி நானே உனக்கு ஒரு நல்ல வேலையா ஏற்பாடு பண்றேன் போதுமா அப்படி ஒரு வேலை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துட்டா தப்பு தண்டனை போக மாட்டான் அன்னியாரும் உள்ள வர மாட்டாங்க என்ன செய்ய சொல்ற நீ இப்ப தம்பி நக்கரைய பேசுறவங்க நான் உள்ள இருந்தப்ப என்ன பண்ணாங்க போதும் உனக்கு நல்ல புத்தி வரணும்னா கோயிலுக்கு போய் பூஜை பண்ணி ஐயர் கிட்ட இருந்து சாமி கயிறு வாங்கிட்டு வந்திருக்க அத பூஜை ரூம்ல வச்சு உன் கையில கட்டணும் வா என்னமா நீங்க கூட போறவங்கள கூட சேர்ந்து சதி பண்ணும் போது நீ சாமி பூதன்னு பேசிட்டு இருக்க அந்த கல்லு குப்பி எல்லாம் பேசு ஒரு <laughs> 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 யாரு இல்ல யாரு இல்லன்னு சொல்லி பீனா கெட்டு குட்டி சவராகி ஏமாத்தி பொழைச்சிட்டு இருக்கேடா இதெல்லாம் நல்லா வடா இருக்கு இந்த கயிற கையில கட்டிக்க அப்பதான் நீ தப்பு பண்ணாம இருப்ப நல்லவனா இருப்ப கைய நீட்டு நீட்டா கைய என்னாச்சுங்க <laughs> 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 நீ பழைய சத்தியாவா இருந்திருந்தா இதெல்லாம் உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்பதான் பச்சை இங்கல கையெழுத்து போற தாசில்தார் ஆயிட்டிய உனக்கு இதெல்லாம் தெரியுமா உன்னைய கூட பிறக்காத தம்பியா நினைச்சன ஆனா நீ 
ஏன் பிரகாஷ் உனக்கு பழசெல்லாம் மறந்து போச்சா காயத்ரிமா காயத்ரிமானு அந்த அம்மா கால்ல விழுந்து கிடந்து உனக்கு நான் எவ்வளவோ கெடுதல் பண்ணிருக்கேன் ஆனா கடைசியில ஓ நல்ல குணம் தெரிஞ்சு உனக்காக என் உயிரியே பழைய வச்சேன் ஆனா நீ இன்னைக்கு நீயும் சத்தியாவும் இந்த வீட்டுல இருக்கீங்கன்னா அது யாரால என்னால இந்த மூர்த்தியால ஆனா நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்கேன்னு தெரிஞ்சும் வந்து ஒரு எட்டு கூட பாக்கல இல்ல எல்லாத்துக்கும் மேல சட்டப்படி நடவடிக்கைகளுக்கு கோத்து வேற விட்டுருக்கீங்க ஏன் வெளிய விடுங்கன்னு சொன்னா நான் குறைஞ்சு போயிருவீங்களா ஆனா நீங்க பண்ணது ரொம்ப பெரிய தப்பு அப்பாவி மக்களோட பண்ண நிறுத்துமா என்ன பெரிய அப்பாவி மக்கள் அப்பாவி மக்களா அப்பாவி மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளிய போன சொன்னப்போ உங்களுக்காக எந்த அப்பாவி மக்கள் வந்து நின்னாங்க ஒரு பய வல்ல இந்த மூர்த்தி தானே வந்தா நினைக்கிறேன் <laughs> நன்றிசுண்டாவது <laughs> நீ கூட பிறந்தவனுக்கு சதி செய்யறவன் நீ சகல எப்படி விட்டு வைப்ப பாப்பா நாங்க சதிகாரங்க அப்படிதானே இதுல என்ன சந்தேகம் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம பேசுறீங்களே அக்கா சங்கீதானு அவங்க உயிரை காப்பாத்தினப்போ பிரகாஷ் நீ என் தெய்வனு என் கையை பிடிச்சு பேசுனீங்களே மறந்துடுறீங்களா யோ தெய்வம்னா உயிரை காக்கணும் ஐக்கெல்லாம் கூடாது ஆனா நீ நாமளும் ஒரு காலத்துல தெரியும் <laughs> 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 குடும்பம் <laughs> என்ன மச்சா இப்படி ஆயி போச்சு குரா சகல சாப்பிடு சகல சத்யா பிரகாஷ் உங்களை நான் சும்மா விட மாட்டேன் 
திருடா அவங்கள பத்தி பேசி என்னடா போகுது அப்படியே உட்டான வெயே கண்ணா எல்லாம் பழுத்துறோம் டேய் என்னடா மச்சே என்ன அடிக்க வர்ற தம்பி இந்த ஆவுச்சு முட்டை இருக்கல மூணு ஆவுச்சு முட்டை ஆஃப கட் பண்ணி இந்த பெப்பர கொஞ்சம் தூவி விட்டா என்ன சகல இது நான் இப்ப என்ன சொல்லிட்டு இருக்க நீ என்ன கேட்டிட்டு இருக்கற இதெல்லாம் இப்ப ரொம்ப முக்கியமா சகல நீ பிரகாஷ் சத்யா கிட்ட புதுசா உமானப்பட்டிருக்க அதனால தான் நீ இப்படி கொதிக்கிற எனக்கு இப்ப பழகி போச்சு எனக்கு இருக்கிற வெறி இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஏறி இருக்கு அவ்வளவுதான் டேய் மூர்த்தி எடுத்து அறா இந்த கர்மத்தை குடிக்கவே கூடாது விட்டு தொலைச்சிட்டு நிம்மதியா இருக்கணும்னு நினைச்சேன் வலிக்கும் குடும்பம் <laughs> அதேதான்க்கும் <laughs> தம்பி <laughs> 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 தெரிஞ்சுதான் <laughs> 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 ஐயோ சகல ஏன் நீ இப்படி குழப்புற பாம் போட்டது மிஸ்டர் தம்பி இல்லங்கற தெளிவா பிளான் பண்ணலாம்ங்கற அத பண்ண வந்தா யாரு யாருனா உன் வீட்ல பாம் போட்டதே உன் தம்பி பிரகாஷ் தான் சாகாகம உட்காரு ஐயோ என்னடா சரக்கு மண்டக்குள்ள போய் மூளைய குத்திர்ச்சா இப்படி வளர்ற வளர்றேனா இது 1 இது 3 ஓகேவா இது 5 ஸ்டெடியா இருக்கேனா இதையெல்லாம் கரெக்டா தான் சொல்ற ஆனா பேசும்போது கோட்டை விட்டறியே எவனாவது தா வீட்டுக்கே பாம் போடுவானடா பிரகாஷ் பை போட்டுக்கானடா இத செஞ்சது பிரகாஷோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரகாஷ் சொல்லி தா வீட்ல பெட்ரோல் பாம் போட்டுக்கானுவ சகல நீ என்ன சொல்ற சகல டேய் இவன் பிரகாஷ் மேல உள்ள கோபத்துல போதில உளறறான்டா ஏய் இத என்கிட்ட சொன்னதே பிரகாஷ் தான்டா வீட்டுக்குத்தனம் <laughs> உண்மையா 
சத்யாவுக்கு தாசில்தார் வேலை பிரகாஷுக்கு சம்பள உயர்வு இவெல்லாம் நேர்மையை பத்தி பேசுறான் சட்டப்படி நம்ம மேல நடவடிக்கை எடுங்கன்னு சொல்றான் அங்க வச்ச இத நான் உடைச்சிருப்பேன் எனக்கு அப்ப தோணல சகல இப்ப குடிச்ச உடனேதான் எல்லாமே ஞாபகத்துக்கு வருது எல்லா பயலுமே திருட்டு பயலா தான் இருக்கிறாடுவோம் நம்மள குறை சொல்றதுக்கு இங்க எவனுக்குமே யோகிதா கிடையாது போயிட்டான் <laughs> பிரகாஷ் அடி வாங்கினவன் ஏரியால பெரிய ரவுடிடா அவனுக்கே இந்த நிலமனா செஞ்சது நாங்கன்னு தெரிஞ்சா எங்க நிலமா அவ்வளவுதான்டா என்ன மச்சா யோசிக்கிற இன்னும் ஏதாவது செய்யணும் சொல்ல போறியா டெய் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்கடா மச்சா நினைச்சாலே பயமா இருக்குடா பாம் போட்டது நாங்க தான் தெரிஞ்சா கொண்ணுடுவானுங்கடா என்னடா மச்சா இல்லடா பாம் போட்டது எதிர்கட்சியா இருக்குன்னு யோசிச்சு அப்படியே விட்டுருவாங்கன்னு பார்த்தா இப்ப திடீர்னு தேடுறாங்கன்னு சொல்றீங்களே மச்சா ஒரு ஏரியா உள்ளடா நேத்து மேட வகத்துக்கும் போயிருக்கானுங்கடா இல்ல இதுல ஏதோ தப்பு இருக்க அநேகமா அவங்க குறைச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மச்சா என்னடா சொல்ற அப்ப நாங்க தீந்தோமா டெய் என் தங்கச்சிக்கு மாப்பிள பாத்துருக்காங்கடா இப்ப ஏதாவது நடந்த என் வீட்டுல டெய் உன்ன சொல்லலடா என்னையே சத்தியாவிய சொல்ற ஆமாண்டா இத்த நாள் கண்டுக்காம இருந்த விஷயத்த இப்ப கொடையறாங்கன்னா இதுக்குள்ள அந்நியர் ஏதாச்சும் வேலை பண்ணிருப்பாங்க கிளட்டி இவ்வளவு தீவிரமா தேட மாட்டாங்க பிரகாஷ் உங்களை பத்தி யோசிக்க சான்ஸே இல்ல அவங்க பழக்க வழக்கெல்லாம் அதிகாரிகளும் ரவுடிகளும் தான் உங்களை யோசிக்கவே மாட்டாங்க நாங்க வாழ்க்கையில செஞ்ச பெரிய தப்பு பிளாக்ல டிக்கெட் வித்தது தான்டா இப்ப பாம அது இதுன்னு போயிட்டோம் முதல்ல பதட்டத்தை நிறுத்துங்க நீங்களே பயந்து உளறிடுவங்க போல இருங்க பாக்குறேன் இதுல ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இருக்கு எதுல வந்தீங்க பைக்ல தான் இப்ப நேரம் நீங்க கும்மணி பூண்டில இருக்கிற சேகர் வீட்டுக்கு போயிடுங்க ஒரு பையன் அங்க தேடி வரமாட்டான் ஒரு வாரத்துக்கு அங்கேயே இருங்க இங்க இந்த விஷயம் முடிச்சதும் நானே சொல்றேன் சேகர் கிட்ட பேசுறேன் நீங்க எந்த போனையும் அட்டன் பண்ண வேண்டாம் சரியா மச்சா டெய் நான் இருக்கண்டா நீங்க உடனே கிளம்புங்க எது நடந்தாலும் என்ன மீறிதான் நடக்கும் செலவுக்கு பணம் என்ன சேகர் கிட்ட வாங்கிக்கங்க இல்ல நான் அவன் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணி விடுறேன் உடனே கிளம்புங்க என் கண்ணிலே பண வேண்டாம் மச்சா பயப்படாத எது நடக்காது நான் பாத்துக்கிறேன் உண்மையா ராஜு இது ஏமால சத்யா நீ மூர்த்திட்டுதான் அவன் சொல்லிருக்கா அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சதீஷ் சரவணா இருக்காங்கல்ல அவங்க தான் இதை பண்ணிருக்காங்க இது தெரியாம வீடியோ அவனை நம்புதான் நீ ஒரு <laughs> நினைச்சுக்கூடாது <laughs> என்ன 
இதெல்லாம் எனக்கு தோணாதானி சத்தியமா இதுக்குள்ள பிரகாஷ் பிளான் எதுவுமே இல்லை நீ அவன் மூர்த்தியை தனியா கூட்டிட்டு போய் பேசும்போது நான் சந்தேகப்பட்டேன் எல்லாத்துக்கும் மேல மூர்த்தி பிரகாஷ் மேல பழைய விசுவாசத்துல இல்ல அதான் அவன் தண்ணி போட்டு வளர்றான் அண்ணி இத நீங்க சரிய சொல்லி அடிச்சா போதும் அண்ணி இது மட்டும் உண்மையா இருந்தா சத்தியாவும் பிரகாஷும் இந்த ஜென்மத்துல இல்ல எந்த ஜென்மத்திலையும் எந்திரிக்கவே முடியாது முதல்ல அவங்க வேலைய புடுங்கணும் அண்ணி அதை வச்சு தான் அவங்க ரொம்ப ஆடுறாங்க குட் ராஜு இந்த விஷயத்துல நீ என்ன மாதிரி யோசிக்கிற நீ நீங்க எது செஞ்சாலும் நான் அவங்க கூடிய இருப்பேன் அண்ணி சரி அவனுங்க பேர் என்ன சரவன சதீஷா ஆமா நீ அவங்க பிரகாஷோட ஃப்ரெண்டுங்க தான் எனக்கு அவங்களை நல்லாவே தெரியும் அப்படின்னா அவனுங்க வீட்டு அட்ரஸ் எல்லாம் நினைச்சது நடந்தது அந்த பிரகாஷ் சத்யாவ என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி அந்த பிரகாஷ் சொன்னா நாமே இப்ப நான் சொல்றேன் நீங்க யாரும் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணவே கூடாது கிளிக் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றேன்ல பண்ணாதீங்க